Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, Porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído oirás y no entenderás, y viendo verás y no percibirás. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven, y no lo vieron, y oír lo que oyen, y no lo oyeron. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña?» Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Pero recojan el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo, El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. 
para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en las cestas, y lo malo, echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿Han entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, Sí, Señor. Él les dijo, Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. En aquel tiempo Herodes el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, Este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiera. Ella, instruida primero por su madre, dijo, «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron. 
y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, «El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Jesús les dijo, «No tiene necesidad de irse, denles ustedes de comer». Y ellos dijeron, «No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces». Él les dijo, «Tráiganlos acá». Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas». Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, y decían, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tengan ánimo, yo soy, no teman! Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, y decían, Verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejara tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron, quedaron sanos. <risa> 